Hello friends, welcome back to my channel. In the Samayal. In the vlog, I will upload a vlog in the continuation. 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 I will record a vlog in the recipe. I will record a vlog in the recipe. I will அதே குப்பையில் உட்காந்து சரி கொஞ்சம் நிம்மதியாக டீ குடிக்கலான்னு டீ குடிச்சுட்டு கொஞ்சம் தெம்பாக மற்ற வேலைகளை ஆரம்பிக்கலான்னு டீ குடிச்சிட்டு இருந்தேன் பாப்பாவுக்கு லேப்டாப்பில் கொஞ்சம் வீடியோஸ் போட்டுட்டு அவளுக்கு ஸ்நாக் கொடுத்துருந்தேன் சப்போட்டா பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா குழந்தைங்களுக்கு சப்போட்டா பழம் ரொம்ப நல்லது அவங்களுக்கு வந்து பீஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி கிட்டி சின்ன சின்னதாக அவங்க பைட் பண்ணுற மாதிரி பிளேட்டில் போட்டு கொடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கன்னா அவங்க ஃப்ரூட்ஸை வந்து சாப்பிட்டுடுவாங்க சில குழந்தைங்க ஃப்ரூட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அவங்களுக்கு காமிச்சுட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக பிளேட்டில் போட்டு கொடுத்துருங்க அவங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இப்போ வீடு பாருங்க டோட்டலாக இப்படி தான் இருக்குது அங்கே இங்கேன்னு சமைச்சது அந்த பாத்திரம் க்ளீன் பண்ணுற லிக்விடு இதெல்லாம் கழுவி வச்ச பாத்திரம் அப்பப்போ கழுவிட்டே தான் இருந்தேன் அப்படி இருந்துமே இவ்வளோ குப்பை இருந்தது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா எது எந்த பொருள் எங்கெங்கே போகணுமோ அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு டீ கிளட்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நமக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முக்கியமாக பாப்பாவோட டாய்ஸ் நிறைய இருந்தது அங்கே இங்கேன்னு செதறி இருந்தது அதை எடுத்து வைக்கிறேன் எப்போவுமே பாப்பா டாய்ஸ் நான் எடுத்து வைக்கிறேன்னா பாப்பாவும் கூட வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவான் அவளோட பாப்பாவோட டாய்ஸ் வாங்கும் போது அந்த பாக்ஸஸ் எல்லாம் தூக்கி போட மாட்டேன் அது அதுல அது தெரியலையே வைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் கிளீனிங்ல நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது எல்லா பொருளும் அந்த அந்த இடத்துல வச்சிடுறது அப்படி வச்சுட்டாலே நமக்கு பாதி கிளீனிங் வேலை முடிஞ்ச மாதிரி அப்போ பார்க்கும்போது ஓகே நிறைய முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் கம்மியாக தான் இருக்குங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்துடும் இப்போ இந்த ரீசீலிங் மெஷின் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் பிளாஸ்டிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறீங்க அப்புறம் எதுக்கு ரீசீலிங் மெஷின் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு சில பேக்கெட்ஸ்லாம் வந்து கடையிலேருந்து வாங்கி இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து நாட்டு சக்கரை பலகாரத்துக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அப்பா அது கொஞ்சமாக வந்து அந்த கவரில் அப்படியே மிச்சம் இருந்தது இப்போ அந்த கவரை அப்படியே வச்சுட்டோன்னா எறும்பு வரும் இல்லை ஏதாவது பூச்சிங்கள்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இதை இன்னொரு பாக்ஸில் மாற்றணும் இல்லை ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் மாற்றணும்னா இடமும் அடைக்கும் கிளாஸ் பாட்டில்ஸும் நம்ம நிறைய வச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் சீ பண்றதுக்காக இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமே இந்த ரீசீலிங் மெஷின்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண இது வரைக்கும் உண்மையா யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கு இப்ப எடுத்துட்டு போயிட்டு அதை ரீசீல் பண்ணிட்டு வச்சுட்டேன்னா எறும்பு வரும்ங்கிற கவலையே எனக்கு தேவை கிடையாது அது ஒண்ணு மட்டும் எப்பவுமே கையோட இருந்தா நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் தோணுச்சு எல்லா எல்லா பொருளையும் எடுத்து டீ கிளட்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் தொடைக்கிறதுக்கு கூடவே பாப்பாவும் ஹெல்ப்பும் பண்ணிட்டு இருந்தா வேலையும் கொடுத்துட்டு இருந்தா தின்டு நம்ம கண்ணு முன்னாடியே தான் போய் ஒழிஞ்சுப்பா ஆனா அது நம்ம தெரியாத மாதிரி அவளை கண்டுபிடிக்கணும் அவளுக்கு அது ஒரு ஹாப்பினஸ் செய்யறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் உங்ககிட்ட பேசலாம் அப்படின்னு உட்காந்த 
இது வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு எனக்கு வந்து நம்மளோட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் எனக்கு அமுச்சு வச்சுருந்தாங்க இது கண்டிப்பாக ஸ்பான்சர்டோ கிடையாது இல்லை பெய்ட் ப்ரொமோஷனோ எது அவங்கள பற்றி சொல்கிறதுக்காகவும் இல்லை அவங்க வந்து அவுட் ஆஃப் லவ் எனக்கு அமுச்சுருந்தாங்க ரெண்டு மாதமாக நான் வந்து இதை பற்றி பேசணும் பேசணும்னு நினச்சிட்டு கரெக்டான டைம் கிடைக்கல சரி இப்போ டைம் இருந்ததுனால பேசுகிறேன் கிண்டுவோ இருக்க அவங்க கூடலாம் பேசுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இது ஓப்பன் பண்ணதுமே ஒரு லெட்டர் இருந்துச்சு இந்த லெட்டர் உங்களுக்காக படிக்கிறேன் எனக்காக கொஞ்சம் கேளுங்க கிண்டு பாப்பா இந்த லெட்டர் படிப்போமா எல்லாத்துக்கும் கவிதை மாதிரி இருக்கு நான் படிக்கிறதுல ஏதாவது தப்புனா சாரி சமையல் சமையலில் தான் அசத்தல் என்றால் உங்களின் புதுமையின் சமையல் அறையோ அப்பப்பா அழகென்றால் அழகோ அழகு விக்கித்து சொக்கி நிற்கிறோம் இதில் பயணம் தூரமில்லை பணியால் மனதில் பாரமில்லை அழகால் வாழ்வில் பொறுமை வெறுமை இல்லை என்றும் வயிறு காலி இல்லை உணவால் இப்படி மனித மனங்களின் எண்ணத்திற்கேற்ப நிம் படைப்பு படைப்புகளை பட்டியலிட்டு பதிவுகளை பதிவிடு யூடியூபில் இதோடு படம் பிடிக்கும் கேமராக்களில் சிங்காரமாய் நீ சிந்தும் குறிப்புகள் முத்துக்களாய் அழகு நேசமிகு கணவன கணவனுடன் பாசமிகு பிள்ளையுடன் பணியிலும் சிறந்து பாசத்திலும் உயர்ந்து பார்ப்போற்றும் வாழ்வில் அனைத்து உள் வளங்களும் பெற்று சீரும் ஆ செல்லும் ஒரு நிமிஷம் சிறப்பாய் பல்லாண்டு வாழ வாழ்த்துக்கள் வித் வித் லோட்ஸ் ஆஃப் லவ் பிரின்சஸ் கேசில் அப்புறம் ஆண்டவனின் படைப்பில் அற்புத படைப்பு அன்னம் அதை இன்னும் ஓ ஓகே ஸோ இதுலேருந்து வரணும்னு நினைக்கிற சாரி நான் பின்னாடி பேஜ் படிச்சுட்டேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் உண்மையாக ஃபஸ்ட்டு இந்த லெட்டரை படிச்சுட்டு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தேன் எனக்காக டைம் எடுத்து யோசிச்சு அழகாக ஒரு கவிதை எழுதி அமைச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து ஆக்சுவலி பிரின்சஸ் கேஷ்னில் ஒரு ஜுவல்லரி விற்கிறது ஆன்லைனில் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் மாதிரி பாப்பா வந்து பொறுமையை இழந்துட்டா அவங்க வந்து ப்ரொமோஷனுக்காக உண்மையாக அனுப்பல அவுட் ஆஃப் லவ் தான் எனக்கு அமிச்சாங்க அவங்க இன்ஃபேக்ட் நான் வீடியோவில் போடணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பட் எனக்கு வந்து போடணும் அவங்க எனக்காக இவ்வளோ பண்ணியிருக்கும் போது அவங்களுக்காக நான் பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதுக்காக தான் போடுறேன் ப்ளீஸ் யாரும் தப்பாக நினைக்காதீங்க அவங்க என்னெல்லாம் அமைச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் பின்ட்டு என்ன பார்ப்பா அது ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு செயின் அண்ட் இயரிங் செட்டு தான் பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு நகைனா எவ்வளோ ஆசை இல்லை இதை மட்டும் காமிச்சிட்டு அம்மா போட்டு விட்றேன்னா அடுத்த செட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே காட்டலாம் அவங்களுக்கு காட்டலாம் நெக்லஸும் இந்த இயரிங் செட்டும் தான் ஸ்டோன் வச்சது ஒரு மாதிரி நேவி ப்ளூ கலர் அப்புறம் ஒயிட் ஸ்டோன் ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது பட்டு சாரீக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஸ்டட் இயரிங் தான் சிம்பிளா இருக்கு ஆபீஸ்க்கு ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போட்டுட்டு போலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த செயின் பாத்தீங்கன்னா கிஃப்ட் யோ கிட்னு போட்டிருந்தாங்க பாப்பாக்கு இங்க அழகா டாலர் வந்து லவ்னு இருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்புறம் இந்த ரிங் ஒன்று அனுப்பிச்சிருந்தாங்க நான் வந்து ரிங் போட்டிருக்கவே மாட்டேன் எந்த வீடியோலையுமே நான் ரிங் போட்டு நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க மேபி இது ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் போகும்போது போடுறேன் நான் கிராண்டாக இருக்குது தேங்க்யூ பாப்பாக்க செல்லும் இந்தாங்க ம் பாப்பா எல்லாருக்கும் காட்டுங்க ம் அடுத்ததும் ஒரு செட்டு தான் ஆக்சிடைஸ்ட் சில்வர் ஜுவல்லரி மாதிரி இருக்குது ஒரு நெக் பீஸும் சாரி உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியலான்னு தெரியல இங்கே ஒரு சின்ன ஜும்கா மாதிரி எல்லாமே சிம்பிளாக நீட்டாக இருக்குது கடைசியாக க்யூட்டாக டின்ட்டுக்காக இது மாதிரி பன்னி ஹெட் பேண்ட்ஸ் காது மாதிரி வச்சு ஆரஞ்ச் கலரும் பிங்க் கலரும் சம்ம அந்த நியோன் கலர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு அவங்க பேர் கூட தெரியாது அவங்களோட பிஸ்னஸ் நேம்ல இருந்து தான் எனக்கு மெசேஜே பண்ணாங்க பிரின்சஸ் கேசல் தான் அவங்களோட பிஸ்னஸ் பேஜ் அதாவது நேம் நான் உங்க கிட்ட கேட்டு அவங்களோட லிங்க் அவங்களோட நம்பர் ஏதாவது ஷேர் பண்ணாங்க அதாவது பிஸ்னஸ் நம்பர் ஏதாவது ஷேர் பண்ணாங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குற செக் பண்ணுங்க அவங்க வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இதை அனுப்பல அவுட் ஆஃப் லவ் எனக்கு அமிச்சாங்க நான் அவங்களுக்கு சின்ன டோக்கன் ஆஃப் லவ் ஒரு டோக்கன் ஆஃப் கிராட்டிடியூட்னு சொல்லலாம் எனக்கு இது பண்ணணும்னு தோணுச்சு வீடியோவில் தேங்க்யூ ஸோ மச் டியர் உங்கள் எல்லா அவங்க மட்டும் இல்லை எத்தனையோ பேர் எனக்கு இமெயில் அனுப்புறீங்க உங்களை வந்து என்னை வந்து ஒரு சொந்த அக்காவாக பார்த்துட்டு ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரில் ஒருத்தங்களாக பார்த்துட்டு கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர்னு சொல்கிறீங்க உண்மையாக அதெல்லாம் படிக்கும்போது அவ்வளோ 
நான் சொன்ன மாதிரி முடிஞ்ச அளவு எல்லா இமெயில்ஸ்க்கும் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஆனால் இமெயிலில் வந்து இப்போ கொஞ்சம் பேக்லாக் இருக்குது நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு என்னோடய இன்ஸ்டா பேஜில் இல்லைனா ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து பிங் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக வந்து நான் அதில் ரிப்ளை பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் அதில் வந்து அவ்வளோ மெசேஜ் வரதில்லை இன்ஸ்டா பேஜோட லிங்க்கு ஃபேஸ்புக் பேஜோட லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கேர்ள் பேபிஸ் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ எவ்வளோ ஆசை செல்லா அழகாக இருக்கா ஆ உங்கள் உங்கள் வீட்டில் செல்ல குழந்தைங்களும் இப்படி பண்ணுவாங்களான்னு பாருங்கள் இன்னொரு சின்ன டிப் உங்கள் எல்லார் கூடவும் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் எனக்கு வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நல்ல ஸ்கின் டேன் ஆயிடுச்சு மூக்கிலலாம் வந்து தோல் உரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கு நான் வீட்டில் என்ன ட்ரை பண்ணேன் எப்படி எனக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிது அப்படிங்கிறத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் உண்மையாக நான் இந்த ஸ்டெப் வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணேன் நல்ல ஸ்கின் டேன் வந்து ரிமூவ் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் என்ன ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுவே பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் வந்து நிவ்யாதி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இது வந்து நான் ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன் காதி ஆல்மண்ட் அண்ட் ஹனி ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் அப்படின்னு இந்த ஸ்க்ரப் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது பிளாக் ஹெட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுது வீக்லி ஒரு ஒன் டைம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு டூ வீக்ஸ் கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸாக இதை யூஸ் பண்ணேன் இந்த இது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணேன்னா மாய்ஸ்சரைசர் க்ரீம் எதுவுமே போடல வெறுமே ரோஸ் வாட்டர் மட்டும் லைட்டாக மூஞ்சில் எங்கெல்லாம் முகத்தில் எங்கெல்லாம் வேணுமோ அங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து விஎல்சிசி ரோஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணேன் நீங்கள் என்ன ரோஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கீங்களோ அது யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஹோம் மேட்னா இன்னும் பெஸ்ட் தான் கண்டிப்பாக ஆனால் இந்த ரோஸ் வாட்டர் உண்மையாகவே எனக்கு நல்ல எஃபெக்டிவாக இருந்துச்சு அப்புறம் வீக்லி ஒன்ஸ் நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த ஃபேஸ் பேக் யூஸ் பண்ணேன் ப்ளம் க்ரீன் டீ கிளியர் ஃபேஸ் மாஸ்க் நாட்டும் இந்த ப்ளம்மும் காதியும் வந்து ரெண்டுமே பேரபின் ஃப்ரீ அண்ட் மினர் மினரல் ஆயில் ஃப்ரீ ரொம்ப கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் மோர் ஓவர் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரோஸ் வாட்டர் போதுங்க அதே மாதிரி நைட்டும் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரோஸ் வாட்டர் மட்டும் மூஞ்சில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் படுத்திங்கன்னா எண்ணி ஒரே வாரத்தில் வந்து அந்த டேன் ரிமூவ் ஆகிடுது டெட் ஸ்கின்ஸ் அந்த தோல் உறிஞ்சது எல்லாமே போயிடுச்சு இது மூணு ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் ஸ்கின் அதாவது டேன் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இஃப் இன் கேஸ் இல்லை இதுவும் வேண்டாம் எனக்கு நேச்சுரலாகவே வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் அப்புறம் கூட ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி நம்ம முகத்துக்கு பூசுவோம்ல கஸ்தூரி மஞ்சள் அதை போட்டுக்கோங்க கூட கொஞ்சமாக ரோஸ் வாட்டர் என்ன ரோஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ரோஸ் வாட்டர் இது மூணுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ் பேக் மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா முகத்தை கழுவிடுங்க ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாரத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் டின்ட்டு நாத்தோ நாத்தோன்னு சொல்லிட்டுருக்கா உண்மை தான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ளம்மும் காதிலையும் வந்து நல்லா அந்த வாசனை இந்த வாசனை நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸுங்கிறதுனால கொஞ்சம் அப்படியே மருந்து ஸ்மெல்லு தான் வரும் ஆ என்ன தின்ட்டு இது அந்த நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது எனக்கு உண்மையாகவே எஃபெக்டிவாக இருந்துச்சு நான் ட்ரை பண்ணி விசிபிள் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தேன் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆச்சான்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ டின்னர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம இன்றைக்கி டின்னருக்கு வந்து சிக்கன் ப்ரோக்கலி நூடுல்ஸ் அதுக்கப்புறமா கிரில்டு சிக்கனும் தான் பண்ணுறேன் பாப்பாவுக்கு வந்து நான் சிக்கன் நிறைய கொடுக்க மாட்டேன் நாங்கள் நிறைய சாப்பிடுவோம் இல்லைன்னு இல்லை நீங்கள் வந்து நாட்டுக்கோழி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நூடுல்ஸ் வந்து மேகி இப்பி அது மாதிரிலாம் கொடுக்குறதுக்கு பிளெயின் நூடுல்ஸ் வாங்கி வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தா இன்னும் ஹெல்தி மேகி இப்பிலாம் கூட என்றைக்காவது ஒரு நாள் கொடுத்தீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது ரெகுலராக சாப்பிடும்போது அது ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரலாம் இங்கே ப்ரோக்லி வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஒரு ரெசிபி போட்டிருப்பேன் சிக்கன் ப்ரோக்லி ஃப்ரை அப்படிங்கிற சைனீஸ் ரெசிபி கிட்டத்தட்ட இந்த ரெசிபி அது மாதிரி தான் சிக்கன் வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு பெப்பர் பொடி காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பெப்பர் பொடி போட்டுக்கோங்க குழந்தைங்களுக்குனா கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க கூட வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன்
இப்போ அதே பாஸ் அதாவது நூடுல்ஸ் வெந்த அதே பாத்திரத்துல கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்தி ஒரு அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் அதை வதக்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்சிருக்க சிக்கனை வந்து போட்டு சிக்கன் வந்து வேகிற வரைக்கும் நம்ம வத வதக்கிக்கலாம் உண்மையா அவ்வளோ வாசனையா இருந்துச்சு சிக்கன் ஆட் பண்ணதுமே இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா சிக்கனை வந்து திருப்பி போட்டுக்கிற கிரில் சிக்கனு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மிச்சம் இருக்க மசாலால வந்து ப்ரோக்லிய நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்ப சிக்கன் வெந்ததுக்கு அப்புறமா ப்ரோக்லிய சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அந்த சாஸுக்காக ஒரு இது தயார் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணியில ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்லி சிக்கன் கூட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் செஷ்வான் சட்னி சேர்த்துக்கிறேன் இது இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸும் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி சாஸும் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம கலக்கி வச்சிருக்கோம்ல கார்ன்ஃப்ளார் ஸ்லரி அதை வந்து ஊத்தி கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுமே இதுல வந்து கொஞ்சம் திக் ஆக ஆரம்பிக்கும் கிரில்டு சிக்கனும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சமா பட்டர் உருக்கின பட்டரை சேர்த்து திரும்பவும் வந்து வைக்க போறோம் அப்ப ரொம்ப ட்ரையா இருக்காது உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஜூசியா இருக்கும் ஊத்திட்டு திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கரெக்டா அவன்ல வந்து வைக்க போற இப்ப இந்த சாஸ் கொஞ்சம் திக்கானதுமே நம்ம வேக வச்சிருக்க நூடுல்ஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கிக்கலாம் உப்பு தேவைனா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே சிக்கன்ல அதுல எல்லாம் மேரினேட் பண்ணும் போது உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம் சாஸ்லயும் உப்பு நிறைய இருக்கும் அதனால பார்த்து தேவைனா சேர்த்துக்கோங்க காரமும் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இதுல வேணும்னா நீங்க சில்லி ஃபிளேக்ஸும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் இப்படி டிஃப்ரெண்டா சாப்பிடுறது நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கும் ரொம்ப என்ன சொல்றது ஹெல்த் கான்சியஸா இருக்கிறவங்க இப்படி வேண்டாம்னு நினைச்சிங்கன்னா ஓகே பட் என்னைக்காவது ஒரு நாள் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே தான் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புறேன் உங்களை இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் இல்லைன்னா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட பாக்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்